stimați prieteni, astăzi avem un program deosebit. Programul nostru este muzica și armonia creștină. Și ca text introductiv vreau să vă citesc un, o parte a textului din Apocalipsa care sună foarte interesant. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. Același gând, de asemenea, este scris și în cartea lui Daniel. Și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi. Am stat și m-a gândit mai profund la această expresie. Cum este posibil ca un singur glas, o singură voce și răsună ca o mare mulțime? Sau cum spune aici, ca vuietul unei mari mulțimi. Deci un singur glas este glasul lui Dumnezeu. Cum este posibil ca un singur glas să răsune ca o mare mulțime? Despre aceasta vom încerca astăzi să aflăm, ca să cunoaștem, desigur, noi nu vom putea cunoaște mult, foarte mult, pentru că nici veșnicia nu poate cuprinde pe Dumnezeu, dar sper că cu ajutorul Dumnezeu vom putea să cunoaștem mai mult despre Dumnezeu decât poate am cunoscut până acum. Acum, ca cântare de urare, pentru toți oaspeții, comunitatea din Sadva, vom intona cu toții împreună, cântarea Vă urăm, bine ați venit, dacă ați observat pe fiecare scaun, sunt cuvintele acestei cântări. Deci, nu numai comunitatea din Sadva, dar toți ne cântăm unii altora și ne salutăm cu această cântare. Vă rugăm să participați cu toți.
Glasul Domnului este puternic. Glasul Domnului este măreț. Despre aceasta va fi acum următoarea cântare, Domnului Măreț. Invităm în față muzicanții ca să laude pe Domnul cu cântarea Domnului Măreț.
Într-adevăr, Domnul să fie lăudat. Următorul im va fi Tâi Moi Pacoi, grupul Golas Reformații. Acum vreau să mai medităm puțin asupra textului care l-am citit mai înainte. Vreau să vă întreb, atunci când auzim despre glasul Domnului, sună ca un tunet, ca glasul unei mulțimi, cum credem, este un glas care exprimă frică și cu tremur sau este un glas aspru sau este o voce armonioasă, muzicală? Cum credeți? Da, foarte bine. Haideți să vedem cum noi astăzi o vom asculta. Cum este vocea Domnului Isus? În Cuvântul lui Dumnezeu, pana inspirată, spune Când Sfinții și-au îndreptat privirile iubitoare, când Domnul Isus și-a îndreptat privirile iubitoare asupra poporului său, le-a spus cu vocea sa, cum era vocea sa? Muzicală, bogată. Deci încă o dată se confirmă același lucru, ca și în Apocalipsa și ca în Daniel, că o singură voce, însă o armonie întreagă, bogată. Pentru mine este foarte uimitor acest lucru. Și nu pot găsi răspunsul în altă parte decât în o altă descriere pe paginile Sfintei Scripturi pe care o vom vedea în viitor pe parcursul acestei adunări. Acum invităm grupul Golas Reformației ca să laude pe Domnul cu imnul T. Moi Pacoi. Thank you. 
Domnul să fie laudat prin aceste imnuri. În continuare, vă rugăm să fiți puțin atenți la câteva cuvinte pe care fratele Vasea Munteanu, venit din sudul Moldovei, ca oaspete, vrea și el să ne spună ce impresie are despre muzica în poporul lui Dumnezeu. Vă rugăm să fim cu toții atenți. Stimați tineri, vă spun și eu pacea Domnului și ne bucurăm cu toții să ne aflăm astăzi aici, cum, așa cum a amintit fratele, astăzi avem parte de un program neobișnuit, un program muzical. Ca o mică introducere a programului care urmează, este potrivit să vorbim despre terapia muzicii, adică vom vorbi atât despre beneficiile muzicii, cât și despre contraindicațiile acesteia. Cu toții suntem călători către patria cerească. Așa cum copiii lui Israel, în timpul călătoriei lor prin pustiu, își înveseleau drumul prin cântece sfinte, tot așa astăzi Dumnezeu îndeamnă pe copiii săi să-și înveselească viața de peregrini. Puține mijloace sunt mai eficace pentru a-i fixa în memoria cuvintele sale ca reprezentarea lor prin cântece. La ce ajută muzica ca mijloc de vindecare spirituală? Nu ar trebui să se piardă din vedere niciodată valoarea cântecului ca mijloc de educație. Să se audă cântece în familie, din cele gingașe și curate. Și atunci vor fi mai puține cuvinte de critică și mai multe de voioșie, speranță și bucurie. Să se audă cântece la școală, ne spune cuvântul, și elevii vor fi aduși mai aproape de Dumnezeu, de profesorii lor, și mai aproape unul de altul. Nu există decât puține mijloace mai eficiente pentru fixarea cuvintelor sale în memorie, în afară de repetarea lor prin cântare. Și o asemenea cântare are o putere minunată, putere de a spune firile, de a supune firile astre și necultivate, Puterea de a înviora gândirea și de a trezi compasiunea. Promovează armonia în acțiune și izgonește tristețea și pe presentimentele sumbre care ne nimicesc curajul și ne slăbesc puterile. Dar, pentru a beneficia de aceste binecuvântări primite din muzică și nu numai atât, dar și numele lui Dumnezeu să fie lăudat, este nevoie să fie îndeplinite niște cerințe. Vizați fiind muzica și cei care o interpretează. Muzica trebuie să fie frumoasă, ne spune cuvântul, emoționantă și plină de putere. Vocile să se înalțe în cântece de laudă și consacrare. Dacă este posibil, cuvântul spune să folosim instrumente muzicale care să vă ajute, iar armonia plină de slavă, să se înalțe spre Dumnezeu ca o jertfă bine primită. Notele cântate prelung și sunetele specifice cântatului la operă nu sunt pe placul îngerilor. Lor le place să audă cântări simple de laudă, cântece pe un ton natural. Cântările în care fiecare cuvânt este rostit cu claritate și pe un ton muzical Plăcut. Îngerii preiau refrenul care este cântat cu inima, cu sufletul și cu mintea, dar nu dintr-o inimă oarecare, ci Dumnezeu este slăvit prin cântările de laudă care vin dintr-o inimă curată, plină de dragoste și de devotament față de El. Acum vrem să știm dacă Evelina cu familia ei este gata ca să laude pe Domnul. Sora Evelina, sunteți, da? Bine. Vă invităm acum să îl laudați pe Domnul împreună cu familia. Și 
Apoi se pregătește camelia cu cântarea Există un prieten. Ce plăcută e părtășia dintre frați, dintre surori, când trăim în unitate, când e ceruri fără nori, când iubim toți adevărul și prin el liber trăim, atunci când este de bine, Împreună tot să fim Părtășia, părtășia Binecuvântată ești Ne dai multă bucurie Pe toți tu ne înfrățești Părtășia, părtășia Exercițiu necesar pentru toți ce vor să ajungă în canal. Ce plăcută e părtășia când e pace între frați, când domnește armonia între cei ce s-a adunat. Acolo e unitate, bucurie în Duhul Sfânt. Acolo parcă e cerul, coborând jos pe pământ. Părtășie, părtășie, binecuvântată ești. Ne dă-i multă bucurie. Tu ne înfrățești, părtășie, părtășie, exercițiu necesar pentru toți ce vor să ajungă în canal. Ce plăcută-i părtășia când lipsește orice păcat, iar pe față bucuria radiază neîncetat. Când simțim prezență vie, atât ce-i Dumnezeiesc, părtășia se transformă în ceva sublim ceresc. Părtășie, părtășie, binecuvântată ești. Ne dă-i multe bucurie, pe toți tu ne înfrățești. Părtășie, părtășie, exercițiu necesar pentru toți ce vor să ajung. Necesară-i părtășia pentru cei de pe pământ Să trăim și aici ca-n cerul în prezența celui sfânt Căci în cer nu poți ajunge dacă nu ești pregătit și dacă al părtășiei testul nu l-ai absolvit, părtășie, părtășie, binecuvântată ești, ne dă-i multe bucurie pe toți tu. Pentru tot ce vor 
dar prin această cântare frumoasă. Acum o așteptăm pe Camelia. Există un prieten cei mai mult ca-n frate Ce-a răspândit iubirea pe pământ Iubise că se duse chiar la moarte Iisus Hristos e numele cel sfânt Știu că m-a iubit până la sfârșit Eu știu că sufletul mi-e ocrotit Când vin furtuni în viață În Iisus am speranță Eu știu că m-a iubit până la sfârșit Iubirea sa-i lumină pe cărare Dureri, necazuri, el va alina Ușor în facea crucii apăsare În rugă când ai Știu că m-a iubit până la sfârșit Eu știu că sufletul mi-e ocrotit Când vin furtuni în viață În Iisus am speranță Eu știu că m-a iubit până la sfârșit în tot momentul eu e lângă mine Prin Duhul Sfânt e chiar în viața mea Și nimeni nu-i s-o oferă atâta bine Și nimeni pace nu poate să-mi dea Eu știu că m-a iubit până la sfârșit Eu știu că sufletul mi-e ocrotit Când vin furtuni în viață În Iisus am speranță Eu știu că m-a iubit până la sfârșit Cu această ocazie doresc să amintesc un singur exemplu din Biblie unde cântarea a dus biruință asupra vrăjmașilor poporului lui Dumnezeu în timpul regelui Iosafat. Citim în 2 Cronici, versetele 20, în capitolul 20, ne spun următoarele lucruri. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis, Ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți, încredeți-vă în prorocii Lui și veți izbuti. Apoi, în învoire cu poporul, a anumit niște cântăreți care îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul căci îndurarea Lui ține în veac. În clipa când au început cântările de laudă, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Să nu uităm de tinerii care mergeau la rug cântând. 
ne spune cuvântul că soțiile luau atitudine lângă rugul bărbaților lor și în timp ce ei ardeau, ele șopteau cuvinte de mângâiere sau cântau psalmi. Pentru a încuraja, tinerile intrau de vii în mormânt ca și când ar fi intrat în camera odihnei pentru noapte sau mergeau pe eșafod și pe rug îmbrăcate în cele mai bune veșminte ca și când ar fi mers la căsătorie. Ca parte a serviciului divin, cântarea este tot atât de mult un act de închinare precum este rugăciunea. Și într-adevăr, multe rugăciuni sunt, multe cântări sunt rugăciuni. Dacă este învățat să-și dea seama de aceast, acest lucru, copilul spune că se va gândi mai mult la sensul cuvintelor pe care le cântă și va fi mai maleabil sub puterea acestora. Hendel a spus cu ocazia prezentării piesei Mesia la Londra următoarele cuvinte. Nu am dorit să îmi distrez auditoriul, ci să-i fac mai buni. Iar cel mai bun exemplu în acest sens îl citim din Hristos, Lumina Lumii. Deseori își exprima bucuria inimii cântând psalmi și melodii cerești. Deseori locuitorii din Nazaret îi, auzeau, îi auzeau vocea înălțându-se în laude și mulțumiri către Dumnezeu. El întreținea legătura cu cerul prin cântec, iar când tovare și săi se plângeau de oboseala muncii, ei erau înviorați de sublimele melodii ieșite de pe buzele sale. Imnurile sale de laudă păreau că îi zgonesc pe îngerii cei răi și asemenea fumului de tămâie umpleau locul cu mireasmă. Mintea ascultătorilor săi era transportată din exilul ei pământesc către căminul ceresc. În timp ce răscumpărătorul nostru ne duce către pragul veșniciei, care strălucește de slava lui Dumnezeu, putem recunoaște subiectele de laudă și recunoștință care vin de la corul ceresc care încojoară tronul. Iar când ecoul cântecului îngeresc este deșteptat în căminile noastre pământești, inimile vor fi mai atrase mai mult de cântăreții cerești. Părtășia cu cerul începe pe pământ. Aici deprindem tonalitatea cerului. Invităm în cele ce urmează, prin cuvintele psalmistului, să se înceapă programul muzical. Psalmul 33 cu 3 spune așa, Cântați o cântare nouă, faceți să răsune coardele și glasurile voastre. Numele Domnului să fie lăudat, iar poporului binecuvântat. Amin. Tocmai acum este momentul ca să lăudăm pe Domnul cu o cântare nouă. Vreau să vă spun că pe paginile istoriei bisericii noastre, cu ajutorul lui Dumnezeu, se naște un nou grup muzical, un grup din fete adolescente, un grup de juniori și pentru aceasta îi invităm pe scenă ca să laude pe Domnul.
Acum, în continuare, vom auzi încă o cântare, Vine Iisus. Timpul fuge fără noi, alergăm după nevoi, fără rost. Nu mai știm cine suntem, unde mergem sau ce vrem, cu ce rost. Am uitat că noi suntem, fi născuți din Dumnezeu prea înalt. Suntem prea obișnuiți, suntem poate prea robiți de ce avem. Vine Iisus, cine-i gata de plecare, se uită în sus, vede slava Lui cea mare și de vocă de-a se va ridică dacă e predată toată inima. Pe Iisus noi îl iubim, însă inima o împărțim, ne înșelăm. Spunem răului că-i bun și luăm cu noi la drum rătăcit. Pentru Iisus ce lăsăm, am promis, dar noi uităm până când. Oarecum ne va găsi, vom trăi sau vom muri, ce va fi? Vine Iisus, cine-i gata de plecare, se uită în sus, vede slava Lui cea mare și de vacă de-a se va ridică, fiindcă e predată toată inima. Vine Iisus, cine-i gata de plecare, se uită în sus, vede slava Lui cea mare și de vacă de-a se va ridică, dacă e predată toată inima. Și acum, așa cum am amintit, invităm uh, familia Moraru ca să laude pe Domnul cu o cântare. Ne 
Vrednic ești de cinste și închinare. Ridică mâinile noastre și înățăm numele Tău. Vrednic ești de cinste și închinare. Ridică mâinile noastre și înălțăm numele Tău ce mare ești și ce mari minuni faci Tu și că tine altul nu și că tine altul nu ce mare ești și ce mari minuni faci Tu și ca tine altul nu, și ca tine altul nu. Vrem să spunem lumii despre tine, cum prin moartea ta pe cruce tuturor le arăta. Vrem să spunem lumii despre tine, cum prin moartea ta pe cruce, tuturor ne-ai arătat căci tu ești Domn, tu ești Domn cu adevărat și ca tine altul nu, și ca tine altul nu-i căci tu ești Domn. Și pe pământ, lăudați pe Domnul, îngeri oameni, aleluia să răsune, sus în cer și pe pământ, Tu ești cu noi, prin țau păcii Domnul Sfânt, și ca Tine altul nu. Și ca tine altul nu-i, tu ești cu noi, Prinț al păcii, Doamne Sfânt, Și ca tine altul nu-i, Și ca tine altul nu-i, Domnul să fie lăudat și prin această cântare. Îi invităm acum fetele Iema și Nicol. Se pregătește Ieme și Vica. Осталось нам шагать. 
Еще чуть-чуть осталось на шагах. Ты лучше соведи меня тропою. Тиши меня, что мне не упасть. Еще осталось ведь совсем немного. Еще чуть-чуть осталось на шагах. Еще чуть-чуть осталось на Vorbeam mai înainte împreună despre acea minune a lui Dumnezeu, despre cum e posibil ca o singură voce însă să sune în multe sunete și toate în armonie, ca o voce muzicală. Lucrul acesta nu este explicat în Scriptură, însă este o paralelă în Scriptură și este o voce asemănătoare în Scriptură care poate să ne, ajunge, să ne ajute să înțelegem ceva și despre vocea lui Dumnezeu. Lucrul acesta este descris în următorul text din Apocalipsa 14 cu 2, unde spune așa, uh, pare rău că se vede cam rău în spate, dar cunoașteți acest text. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuie de ape mari. Vedeți, iarăși este vorba de un singur glas, dar este ca un vuie de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor. Este vorba despre un singur glas, dar de multe sunete. Vreau să vă întreb, știți despre ce este vorba aici? Haideți să confirmăm. Textul de mai sus și de mai jos, anume ne spune așa, că împreună cu mielul pe muntele Sionului stăteau cine? cei 144 de mii, și ei cântau o cântare nouă și nimeni nu putea să cânte această cântare. Cum a este numită în Scriptură această grupare? Mireasa? Mireasa lui Hristos, da? Și dacă mirele are o voce atât de melodioasă și glasul său răsună, atunci cum trebuie să fie vocea miresei? La fel. Ea trebuie să fie la fel. Ea nu trebuie să fie, putem să spunem, în dezacord cu mirele. Foarte corect. Dar lucrul acesta este doar în cer sau el se începe de aici, de pe pământ? Cum credeți? Această armonie între vocile bisericii ea trebuie să fie aici pe pământ sau nu trebuie să fie? Aceasta nu se are în vedere doar pe plan muzical, aceasta se are în vedere și pe plan spiritual. Și vom vedea pe parcursul acestei întruniri, acestei întâlniri, cum este posibil ca aici pe pământ, noi toți împreună să avem un singur glas, dar în armonie, compus din multe sunete. Acum, cântarea care a fost anunțată, încă nu sunt toți prezenți. Avem în mijlocul nostru un prieten, o oaspete. Este vorba despre prietenul Grigore. El 
este profesorul de muzică la câtorva copii din comunitatea din Hâncești. Îl invităm în față pentru că și el vrea să laude pe Dumnezeu cu un imn. În primul rând, scumpa adunare, vă felicit cu începutul anului nou și vă doresc la, tăt, la toată adunarea un an binecuvântat de Domnul. Domnul să vă binecuvânteze cu putere și sănătate și să-L urmăm pe Domnul cât viață avem pe acest pământ. Amin. Ce mare ești Tu, Doamne, ce mare ești și sfânt, spune soare și luna, ce voie Tu de vânt. Și trosne dulce culte, stejare la pământ, și voietul furtunii și al păsărilor când. Mare ești, mare slava ta, ai fost, ești și vei fi în veci așa. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt, Cât de mare ești, Doamne, eu îți cânt, Te voi lăuda mereu, Că ai salvat sufletul meu, Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt, O de-ar cunoaște, Doamne, toți oamenii ce sfânt, Puternic e al tău nume, Ce sfântul tău cuvânt, Iar auzi chemarea și glasul tău cel sfânt, Chiar prea mări de apurul, Ce mare ești și sfânt. Mare ești, mare e slava ta, ai fost ești și vei fi în veci așa. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt, Cât de mare ești, Doamne, eu îți cânt, Te voi lăuda mereu, Că ai salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt, te voi lăuda mereu, Că ai salvat sufletul meu, Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Mare ești, mare e slava ta, Ai fost ești și vei fi în veci așa. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Cât de mare ești, Doamne, eu îți cânt, Te voi lăuda mereu, Că ai salvat sufletul meu, Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt, Te voi lăuda mereu, Că ai salvat sufletul meu, Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt, Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt,